मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइए तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगी जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी सूप है और साथ में इसको बनाना भी बहुत आसान है इस सूप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि ये हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है हमारे जॉइंट पेन वगैरह को दूर करता है सर्दी खांसी जुकाम में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ ही साथ हमारे जो बालों की ग्रोथ वगैरह है उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है तो आइए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है बोन्स के साथ यानी कि हड्डियों के साथ क्योंकि हड्डियों के साथ ये न्यूट्रिशस भी ज़्यादा होता है और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है साथ में मैंने दो अंडे लिए हुए हैं जिनकी सफ़ेदी ली है इसकी मैंने जर्दी हटा दी है आप चाहें तो जर्दी भी ले सकते हैं तीन टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लावर लेंगे जिसका कि हमें हाफ़ कप पानी में एक घोल बना कर रख लेना है और हाफ कप मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्नस जिसको हमें एक दरदरा पेस्ट बनाना है साथ ही मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाता है ये टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है आप चाहें तो इसको ऐड करें और नहीं है आपके पास तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह अजीनो मोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक टीस्पून मैंने लाइट सोया सॉस लिया हुआ है और साथ में दो से तीन टेबल हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे एक टी काली मिर्चों का पाउडर लेंगे यहाँ पर मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूँगी क्योंकि जो मैंने क्यूब लिया हुआ है उसमें पहले से नमक एडेड है तो सबसे पहले हम अपने चिकन को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं और अब हम इसमें चिकन की क्वांटिटी का तीन गुना ज़्यादा पानी डालेंगे यानी कि मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन लिया तो मैं यहाँ पर डेढ़ लीटर यानी कि छः कप पानी ऐड करूँगी और साथ ही में हम इसमें काली मिर्चों की पाउडर की आधी क्वान्टिटी डाल देंगे आधी बचा लेंगे बाद में ऐड करेंगे और जो हमने चिकन स्टॉक लिया है वो भी हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे अगर आप चिकन स्टॉक ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक टीस्पून नमक ऐड कर लीजिए और साथ ही में हम इसमें सोया सॉस भी डाल देंगे और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे जब हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है और फिर लो फ्लेम पर हम इसको दस से बारह मिनट के लिए कुक करेंगे यहाँ पर हमें चिकन को बहुत अच्छे से गला लेना है इस दरमियान हम एक ब्लेंडिंग डाल देंगे और जो हमने स्वीट कॉर्नस लिए हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल देंगे यहाँ पर हमें स्वीट कॉर्नस को बिल्कुल दर दरा सा पीसना है इसको बहुत बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है तो बस हम इसको छः से सात सेकंड के लिए ही चलाएँगे और अब हम इसको चेक करेंगे ये देखिए इस तरह से हमें इनको दर दरा सा पीसना है इधर हमारे चिकन को गलते हुए 10 से 12 मिनट हो गए इसके प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज करेंगे और हम चिकन को चेक कर लेते हैं ये देखिए कितने अच्छे से गला है अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो अब हम अपने चिकन स्टॉक को और चिकन के पीसेस को अलग अलग कर लेते हैं तो इसके लिए हम एक छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे और अपने चिकन स्टॉक को एक साइड में रख देंगे और जो हमारे चिकन के पीसेज हैं इसको हम श्रेड कर लेंगे यानी कि इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे तो इसके लिए मैं फोक की मदद ले रही हूँ आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको श्रेड कर सकते हैं तो हम इस तरह से सभी को श्रेड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया और इसमें जितनी भी हड्डियाँ थी उन सभी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है आप हड्डियों के साथ ही चिकन लीजिएगा जिससे कि ये ज़्यादा न्यूट्रिशस बनेगा और डिलीशियस भी अब हमारा जो चिकन स्टॉक था इसको मैंने एक वेसल में ट्रांसफ़र कर दिया है आप चाहें तो उसी कुकर में इसको डाल सकते हैं और जो हमने चिकन को शेड किया हुआ है जो चिकन के रेशे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हमने जो आ, स्वीट कॉर्नस लिए हुए हैं जिसको हमने दर दरा सा पीसा है वो भी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे तो अब इसमें एक उबाल आ गई है अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लिया था उसको मैंने हाफ कप पानी में एक सलारी बना ली थी वो हम इसमें डालेंगे अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और हम इसमें इस तरह से कॉर्नफ्लावर डालेंगे कि एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे से चलाते जाएं जिससे कि इसमें लंप नहीं बनेंगे हम इसको दो से तीन मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि कॉर्न स्टार्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और साथ ही में मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था मीडियम टू हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट मैंने इसको पका लिया है और इसमें अब गाढ़ापन आ गया है और जो कॉर्नफ्लावर था वो पक चुका है अब हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और अब हमें इसमें अंडे का सफ़ेद हिस्सा डालना है यानी कि अंडे की सफ़ेदी डालनी है इसको भी हमें एक हाथ से डालते जाना है और दूसरे हाथ से लगातार चलाते जाना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और लगातार इसको मिक्स करेंगे जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें अंडे की सफ़ेदी के धागे टाइप के आपको देख
अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हमारा चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार है अब हम इसको सर्व कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारे चिकन कॉर्न सूप की कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है इसमें अंडे की जो हमने सफ़ेदी डाली थी उसका कोई लम्प वगैरह नहीं बना है बस इस बात का ध्यान रखिएगा जब अंडे की सफ़ेदी डालिएगा तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और एक मिनट के बाद गैस को बंद कर दीजिएगा और ये लीजिए हमारा एकदम डिलीशियस और न्यूट्रिशियस चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार है इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो मैं आपको शुरू में बता ही चुकी हूँ साथ में जब हम इसको अपने घर पर बनाते हैं तो ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना होता है और जो हम बाज़ार के महंगे सूप पीते हैं उससे ये कहीं ज़्यादा सस्ता बना होता है और बहुत ही टेस्टी बना होता है क्योंकि आपने इसको अपने हाथों से अपने प्यार के साथ बनाया हुआ होता है तो ज़रूर से इसको बनाइए ज़रूर से आप इसको ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू